اهلا وسهلا فيكم اخواني الطلاب اخواتي الطالبات معكم الاستاذ مصطفى الشرفه في الجزء الثاني من موضوع التكامل المحدود كنا في الجزء الاول شرحنا مفهوم التكامل المحدود قمنا باجراء عده امثله وتمارين على تكاملات لا اقتران ثابت تكامل محدود كان كله كانت هاي الفكره الاولى وحلينا أمثلة لما يكون في عندي في التكامل المحدود لمقدار ثابت لما يكون في مجاهيل وبالفكرة الثانية قمنا بإجراء التكامل لسين أسنون حكينا أنه في عدة حالات مرات بتكون سين أسنون جاهزة مرات بكون واحد على سين أسنون فلازم أطلع السين أسنون لفوق مرات بكون في عندي جذور فلازم أحول الجذر لا أس كسري وثم قمنا بإعطاء مجموعة من الأمثلة والتمارين كواجب الآن في الجزء الثاني سأخصصه لثلاث أمور إجراء التكامل المحدود لما يكون الناتج ناتج التكامل لوغاريتم الجزء الثاني بدنا نكامل فيه الاقتران الأسي تكامل محدود أيضا والجزء الثالث بدنا نحكي فيه عن القاعدة اللي انطلقنا منها في بداية الفيديو الماضي بدنا نعطي مثال عليها خلينا نبلش في الفكرة الأولى والمثال الأول جد تكامل واحد على سين دال سين من اثنين لخمسة الآن زي ما بتعرفوا إنه في التكامل المحدود حكينا بقوم بإجراء عملية التكامل كما أنا يعني متعود عليها في التكامل غير المحدود وبعدين بعوض حدود التكامل شو كنا نكامل واحد على سين كنا نكاملها لوغاريتم مطلق سين للأساس ها بس كنا في التكامل غير المحدود نحط زائد جيم في التكامل المحدود بدنا نحط من اثنين لخمسة تمام ومن ثم ايش بدي اعمل؟ بدي اعوض الحد العلوي بدل سين ناقص تعويض الحد السفلي فلما اعوض الخمسه بدل سين بتصير لوغاريتم مطلق الخمسه للاساس ها ناقص تعويض الاثنين اللي هو لوغاريتم مطلق الاثنين للاساس ها ويساوي مطلق الخمسه اللي هو خمسه اذا لوغاريتم الخمسه للاساس ها ناقص مطلق الاثنين اللي هو اثنين ناقص لوغاريتم الاثنين للاساس ها وفي قوانين اللوغاريتمات ممكن احول الصوره هاي اللي هي صوره الطرح بحولها لقسمه كيف؟ بتصير عندي لوغاريتمين بتحولوا للوغاريتم واحد اللوغاريتمين بتحولوا للوغاريتم واحد والطرح بتحول لقسمه خمسه على اثنين لوغاريتم الخمسه على اثنين للاساس ها هاي إحدى خصائص خصائص أو إحدى خواص اللوغاريتمات إنه لما يكون في عندي لوغاريتمين زي هيك وفي طرح بحولهم للوغاريتم واحد وبدل الطرح بصير في عندي قسمة خمسة على اثنين للأساس ها لوغاريتم خمسة على اثنين للأساس ها أيضا من الجدير بالذكر إنه في اللوغاريتمات الجمع ممكن يتحول لضرب إذا كان في عندي لوغاريتمين مجموعين لبعض مثلا بصير في عندي لوغاريتم واحد وبضرب الرقمين اللي هون 5 ضرب 2 طيب هذا بالنسبه للتكامل الواحد على س يعني لما يكون الناتج لوغاريتم هاي اول فكره بدنا نحكي عنها الفكره الثانيه لما بدي اكامل اقتران اسي الفكره الثانيه او المثال الثاني لما بدي اكامل اقتران اسي طيب المثال هو جد تكامل ها قوة س د س من واحد لثلاث طيب من كامل بشكل طبيعي زي ما حكينا في المثال السابق تكامل ها قوة س حكينا بالضرب زي ما هي اللي هو ها قوة س 
تكامل ها قوسين بضلوا ها قوسين وبحط حدود التكامل من واحد إلى ثلاث طيب الآن بعوض الحد العلوي اللي هو تعويض الثلاث بدل سين بصير ها أس ثلاث بصير عندي ها أس ثلاث ناقص تعويض الحد السفلي بتصير ها أس واحد ها أس ثلاث ناقص ها أس واحد ها أس واحد اللي هي ها إذا بتصير عندي الجواب النهائي هو ها تكعيب ناقص ها الجواب النهائي هو ها تكعيب ناقص ها من الجدير هون بالذكر انه نحكي عن ها اللي هو العدد النيبيري ها بنسميها العدد النيبيري ها تساوي تقريبا 2.7 بالعشرة ها بنسميها ايش؟ بنسميها العدد النيبيري وخلص ما في داعي ابسط الجواب اكثر من هيك بخليه زي هيك ها تكعيب ناقص ها طيب هذا بالنسبة للفكرة الثانية اللي بنحكي عنها في هذا الفيديو لما يكون في عندي تكامل اقتران أسي، الفكرة الثالثة اللي بدنا نحكي عنها وهي الفكرة التي انطلقنا منها في الفيديو السابق، الفكرة اللي انطلقنا منها في الفيديو السابق لما بلشنا في شرح فكرة التكامل المحدود، لما حكينا إنه في عندي قاعدة، القاعدة هي شو بتحكي؟ إنه تكامل قاف فتح السين دال السين من ألف لباء هذا الحكي شو يساوي؟ لما أكامل المشتقة شو بتعطيني؟ بيعطيني الابتران اللي هو قاف السين من وين لوين؟ من ألف لباء وهذا الحكي شو يساوي؟ تعويض باء بدل سين يعني قاف الباء ناقص تعويض ألف ناقص قاف الألف طيب الآن إذا بدنا نأخذ مثال على هذا الحكي مثال إذا كان قاف السالب ثلاث إذا كان قاف السالب ثلاث يساوي خمسة قاف السالب واحد يساوي سالب ثمانية فجد تكامل قاف فتح السين دال السين من سالب ثلاث لسالب واحد طيب إذا بدي أطبق على هاي القاعدة بشكل مباشر تكامل قاف فتح السين دال السين من سالب ثلاث لسالب واحد شو يساوي؟ الآن إذا بدي كامل المشتقة تكامل قاف فتحة بيعطيني قاف السين. قاف السين من وين لوين؟ من سالب ثلاث لسالب واحد. اللي هو شو يساوي فعلياً؟ تعويض الحد العلوي قاف السالب واحد ناقص تعويض الحد السفلي قاف السالب ثلاث. لأن قاف السالب واحد معطاه معي في السؤال اللي هي سالب ثمانية ناقص قاف السالب ثلاث معطاه معي في السؤال اللي هي خمسة عشر. وأنا عم بجمع عددين سالبين اللي هم سالب ثمانية زائد السالب خمسة عشر أكيد الناتج حيكون سالب وثمانية زائد خمسة عشر ثلاثة وعشرين إذا الجواب النهائي هو سالب ثلاثة وعشرين طيب وهيك بنكون حكينا عن الفكرة الثالثة زي ما وعدتكم في بداية هذا الفيديو خليني أعطيكم واجب على كل فكرة من هاي الأفكار الثلاث عشان ننهي فيه الفيديو الحالي ننتقل الآن لفقرة الواجب طيب السؤال الأول في الواجب جد تكامل واحد على سين دال السين من واحد لستة السؤال الثاني جد تكامل ها قوة سين دال سين من صفر لثلاث السؤال الثالث جد تكامل 
واحد على ها قوة سالب سين دال السين من واحد لاثنين السؤال الرابع إذا كان تكامل ها قوة سين دال السين من صفر لجيم يساوي صفر فما قيمة جيم؟ السؤال الخامس والأخير في هذا الواجب إذا كان تكامل لام السين دال السين يساوي سين قوة 2 على 3 زائد جيم فجد تكامل لام السين دال السين من سالب واحد إلى ثمانية أعزائي الطلاب والطالبات بهذا الواجب نأتي إلى ختام هذا الفيديو نلتقي إن شاء الله تعالى في الفيديوهات القادمة